寰宇初开，仙人魔三界建成，三界外唯有凤凰，是与天地同生的神兽，不断涅槃觉醒。如今，凤凰销声匿迹已久，直到人间大雨谷，三年一次测仙谷。见仙境前，异象突生，由此，三界纠葛，开启新的篇章。开工了，我叫未知，是大禹礼部尚书府的粗使丫鬟，全府上下都叫我扫把星，因为无论什么倒霉的事，都会落在我的头上。只要测了仙骨，进了白鹿书院，就可以让母亲和弟弟过上好日子。我也不用再做初始丫鬟了。三小姐，今天带哪只簪子？不用了，已经带好了。就这样吗？会不会太素了点儿？您这可是要去测仙骨，这可是咱们大衣人一辈子最重要的事呢。你都说了是要去测仙骨，这皮囊自然不重要。时间快到了，我去看看静月。四小姐，三小姐来了。姐姐，你来的正好，怎么到现在还没换衣服啊？你快帮我看看，我穿哪件好？快来，快来。你看，是不是太俗气了呀？这个不行，拿走。这个蓝色的，嗯，是不是太鲜艳了？嗯，我觉得哪件都好。哎，姐姐，你怎么穿的跟平常一样啊？那不然呢？今年可是三年一度的大日子，这全国上下凡年满十六者，都要去见仙境测仙骨，完成成人礼。到时候，王侯贵胄、名门闺秀，那可是集集一堂啊！那又怎样啊？姐姐，就凭我们两个人的出身、相貌、人品，不用说，那肯定有仙缘。说不定我们还会被白鹿书院挑中，那得有多少双眼睛瞧着我们呀？你可不得好好拾掇拾掇。这白鹿书院是为了大鱼挑选最顶尖的人才，能入选的个个都是才学出众。灵骨重，仙缘深，每三年才能出几个学子，哪是说进就能进的呀？我们姐妹俩进不得，嗯，那还有谁能进呀？尤其是姐姐，就没有比你更强的。哎，你这话在家说说就行了，出去可得谨言慎行。嗯，父亲身为礼部尚书，又是这成人礼的监察官，要是让人觉得他以权谋私，毁了他的清誉，可就不好了。知道了，姐姐，你现在说话越来越像父亲了。你快帮我看看，我选哪一件啊？啊！哎，嬷嬷，是不是要出发了？出发？去哪儿？去城里测仙骨啊！切，你呀、啊，还测仙骨呢？不用折腾了，你娘来了，要领你回去呢。啊！走吧，快点。父亲，父亲，新茶到了呀！这什么呀？是给人喝的吗？哎，现在有多少人呐，连饭都没得吃，有茶喝就不错了。是是是是是是是。都收拾好了吗？回父亲，全部都妥当了，可以出发了。嗯。你们两个丫头今天要去测仙骨
，在外头一定要谨言慎行。知道了，父亲。<笑>三儿啊，你要多照顾点四儿，别让他毛毛躁躁，惹人笑话。是，父亲。父亲。<笑>嗯。啊，对了，我们府里还有满十六要去承认礼的吗？回老爷。还有一个粗使丫头，名叫未知。她，父亲，这个未知本来是我房里的，可是她一天到晚闯祸，就被我知道外面干粗活去了。整日里神神叨叨的，绝对是个扫把星。<笑>好了好了，就是个丫头嘛，啊，在外头啊多看着点啊，嗯，别没规矩，丢了魏府的脸。是。嗯。娘，谢谢猫猫，那我就把它领走了。走吧，走吧，走吧。嗯、我把你的生辰改成了辛酉年。记住了，一会儿别说漏了嘴。为什么呀？我给你说了门亲，十字桥春家，家境殷实的很，就是身体不太好。腿脚有点不方便，娘，我不嫁人。今天承认礼，我是要去测仙骨的。就你这种命格，我要是不改，连瘸子都不会要你，还测什么仙骨？我要进白鹿书院，只要去了那里，就可以改变我们一家的处境了。嘿，我们的处境就是你造成的，还敢再做什么梦？快老实跟我回去。我跟别人不一样，只要进了书院，就一定可以改变。聘礼我已经收了。供你弟弟上学用。你要是还有点良心，就别再提那些有的没的。哦哦，四小姐刚刚交代了点事，我去说一声就来。默默会安排的，你不用去了。哎，你干什么呀你？什么大呼小叫的，疯了吗你？说说我要如何救你？我娘给我定了门亲事，可是对方是个瘸子，我不想成亲。三小姐，你救救我！婚姻大事本就是父母之命，我们哪管得着呀？真不好意思。你就是他娘？是。真是越来越没规矩，什么人都能往府里带，赶紧拉走！哎呀，三小姐，三小姐，你帮帮我，三小姐。今日你是要去参加成人礼吗？我们这种出身的人不用去了。我在跟他说话，哪轮得上你来插嘴？回三小姐，我今日十六，本来就是要去测仙骨的，那便是了。成人礼乃我国律法所定，年满十六岁的少年都必须参加。怎么，你要去衙门走一趟吗？小的不敢。未知。你是点给我们魏府的，五年为期，还有三个月，那就还是我们魏府的人，轮不到旁人来做主。今日你跟着四小姐，我们一起去剑仙镜前测仙骨。谢三小姐。为什么要帮那个扫把星啊？怎么说也是我们魏府的人，传出去还以为我们尚书府欺负一个下人，不为别的，也得为父亲的脸面着想啊！明明就是你心软。去去去，闪开！行行好，你给点吃的。真是不知好歹，要饭也不挑个日子，走开！都赶紧加快点速度，别误了小姐们的成人礼，快走！
，去买点吃的吧。谢谢姐姐。居然能看到俊朗，才貌双全呢。是。在下明朗，谢会员。在下刘畅，今日有缘相见，以后说不定是同窗呢。啊，对呀、啊，对呀、啊。<笑>呃，明公子，肖公子，刘公子。陈公子，在下宝良，有礼了，有礼了。你怎么认识我们？<笑>咱家是天子第一好，保胜钱庄的，做生意嘛，讲究的就是个人脉。若今后有幸跟各位成为同窗，还请多担待，多担待啊！<笑>这话说的倒是胸有成竹。看来坊间传闻，侧仙谷的监察官收受贿赂，也不是空穴来风啊。<笑>哎呦，这吏部侍郎的少爷说话就是一针见血啊！若日后孝敬国师他老人家，有需要小的出力的，您就知会一声，小的一定在所不辞。哎，咱们看，这就是魏尚书家的马上。这次，尚书家的两位千金小姐也来参加成人礼了，尤其是他们家三小姐，相貌人品，那可是东城闺秀里的头一名啊。这仙骨都不用测，谁家官大钱多，谁的仙骨自然贵重几两。哎，这话不能乱说，不怕砍头啊！就是。嗯、魏尚书家的两位千金，真是仙姿异貌，名不虚传啊！
回走这是怎么回事？启禀父帝，人间剑仙境出现异常。剑仙境，剑剑仙境出真迹了。降临了！凤凰出世，自古以来，凤凰便是祥瑞的象征。此次降临我国，实乃皇上的福报。我大禹必将否极泰来，再创盛世。说得好，皇上，眼下当务之急便是要找出真凤，方不负上苍的旨意。国师有何高见？依照显现之时，剑仙境前有十八名参加成人礼的少年，但真凤只有一个。可惜，剑仙境已碎，依臣愚见，应将这十八名少年招入白鹿书院，再请一名高人。从旁教导观察，方可找出真凤。好，那此事就交由国师全权负责。臣遵旨。颜月，这剑仙境出现异兆，表明凤凰重现人间。你怎么看呢？出现异兆时，有十八个凡人。在剑仙境求测仙骨，真凤必是其中之一。用仙术测一测他们的血脉，便能找到真正的凤凰。这凤凰现在还处于幼生期，血脉深藏。不过，一旦经过三次血脉激发，其法力将横扫三界无敌。那如果凤凰的神力被魔界所控，岂不是会带来一场浩劫？不只是魔界。其他任何的地方，都会觊觎凤凰的力量。因此，我们天界需先发制人。颜月，儿臣在。朕命你下界人间，尽快找到真凤，引其向善，为我天界所控。颜月领命。有清焕，助你行事。清焕领命。颜月，你走慢点。我还没说完呢。你是不是对天地的安排很不满意？你是不是不想跟我合作？是。为什么？你太啰嗦。这下界甄选凤凰绝非小事。话说混沌初开，寰宇三界简史。就算你知道凤凰的来龙去脉，那白鹿书院呢？你不知道了吗？这三百年前。白鹿书院在大禹初创，一代代凡人在这修仙问道。可近年来，白鹿书院专门招揽一些权贵后人，教一些奇门遁甲的粗浅技法。而且这次，大禹已将剑仙十八人悉数招募到了白鹿书院当中。你此番下界
便是去化身为教员。颜月，我跟颜洛来给你送行了。大老远就替你在这啰里吧嗦了。你一个堂堂天界禁卫军首领，怎么跟个老妈子似的？颜月表哥啊，都快被你烦死了！哎，喂喂喂，你别走啊！我还没有说你呢。你说我什么？哎，你站住！什么时候走？立刻！不愧是你，真是天界第一楷模。为父帝分忧，是你我的职责。哎，这是你赤日神君的职责，可不是我的啊！颜洛，你该抽时间回天庭效力了。不要总是闲云野鹤。哎，娘，娘，你怎么回来了？我选上了，我可以去白鹿书院读书了，咱们就要熬出头了。白鹿书院？啊？不许去！为什么？你说为什么？我们什么人？白鹿书院什么地方？你是想害死我跟魏叶是吗？可是，我这不是想让你们过上好日子吗？你闭嘴！我就告诉你一句话：白鹿书院绝不许去。我要去，我可不想一辈子当奴婢。你不想当奴婢，你要当魔鬼是吗？与其让你害死我们，不如让我现在就打死你！你，你。娘，你别打阿姐。你干嘛拦着？若不是因为他，你怎么可能没有出事，就没了亲爹和阿姨？又怎么可能过上这糟心的日子呢？我，我只知道阿姐对我好。怪娘，她就是太累了。姐，你吃，桂花糕。你自己留着吃吧。这可是全天下最好吃的糕点，我特意留给你的，娘难得买一次呢。一看你就没见过世面，明明全天下最好吃的糕点是古城云糕。又是古城，古城到底在哪里？
他是伺候我们的嬷嬷。一入书院便是学生，凡事都要自己动手。他把我们的东西送进去了就会走。每人只得带一件随身物件，至于其余行李，一律不得携带。什么？那我……那我们明白了。女子寝舍只剩三间，只是有一间矮小漏风，而且……我去，算你识相高修，白鹿书院院长，静修。欢迎各位学子来白鹿书院学道修仙。仙者，从人从山，远离俗世，幽隐山林。从今日起，望各位学子能清心静欲，修身养性。来日识得圆成，得道飞升。尔等皆有不凡仙缘，书院特聘蓬莱仙使，为尔等专授。师尊看起来年纪不大，够格教咱们吗？这女学生还有什么心思修仙了呀？修仙旨，切记轻覆。诸位，白鹿书院院规，第一条，尊师。是。白鹿书院，比不得蓬莱仙斗，一世独立，不知仙石是否住得惯？修道之人。随遇而安。听说，仙使与国师是老相识
我朝仰慕仙使已久，之前都是书信往来，恨不能一睹仙颜。今日有幸，终能接仙使出关。呃，没想到仙使竟如此年轻。修为不可用容貌来决断。仙使所言极是。仙使，知道本院为何叫白鹿书院吗？愿闻其详。白鹿虽纤弱，却坚韧，长空翱翔，孤傲而独立。院长。你是担心我受国师影响，在甄选凤凰之时有失公允。甄凤乃天命所归，任何人都无法改变。如此，老朽多虑了。客集合！完了完了，知道了！师尊，师尊，走了走了，知道了知道了，快点吧！修道，第一步是强身；修仙，第一步是正容。精神萎靡，面容不振，全员受罚。进了书院，从此。就没有公子小姐，你们只有一个相同的身份，便是学子。作为书院学子，必须严格遵守书院院规。所有人必须熟读，并严格遵守院规。违者，严惩不贷。白鹿书院院规第二条：自律。一炷香后，法术自动解除。学白鹿书院院规，明日背诵。是，师尊。师尊。哎呀！哎，什么？我们还要伺候那个师尊，给他端茶递水？不，我们是来修仙的，又不是来当奴才的。我们还得轮流打扫课堂呢，还要清理校舍。可能还不知道啊，我们这儿呢有一位专职打杂的高手，什么洗衣做饭、挑水砍柴、扫地刷茅房，那可是无所不能。哎呀，别闹了。嗯
，快回来！喏，这位就是我们魏府花了五两银子买来的丫鬟，哎，叫什么来着？哦，好像没有名字。这进了我们魏府嘛，自然是姓魏。人呢，就像是一根烂树枝，所以啊，就叫魏枝。哦，万一他是凤凰呢？<笑>那可不就是醉过了吗？凤凰大人，能不能屈尊你帮我打扫一下客室啊？能不能啊？问你话呢。魏金月小姐，师尊刚才说了，到了书院大家都一样，没有高低贵贱之分。师尊也说了，院规的第二条就是自律。哎，魏芝，你娘把你点给了魏府，我们花钱你卖力气，天经地义。哎，大家快看院规的最后一页。严禁谈论有关凤凰事宜，违者即刻开除出院此处毫无魔族气息，实在是妙极。本座秘法，无人可解书院多厉害多神圣，结果还是妖精一大堆。哎呀，这不未知吗？哎呀，伺候人的活全让你一个人干了，这太委屈你了，心疼你。凤尊重点啊！哎，长这么俊俏，要不然做我小姨娘得了。小心看啊！连玩笑都开不得，师尊。师尊，呃，衣服洗干净了。我明明射了姐姐，她是如何进来的？等一下，你是怎么进来的？呃，我敲门了。我是问你，你怎么进来的？门口走进来的。你叫什么名字？未知。把头抬起来。